വിശ്വാസ വെളിച്ചം എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാ ഗുഡ്നസ് ടി വി പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം കത്തോലിക്ക സഭ വിശ്വസിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസ സത്യങ്ങളെ ലളിതമായും ആധികാരികമായും വസ്തുനിഷ്ഠമായും പ്രേക്ഷകർക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണിത് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥത്തെ നമുക്കായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കേരള കത്തോലിക്ക സഭയിലെ പ്രഗത്ഭനായ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനും ബൈബിൾ പണ്ഡിതനും അധ്യാപകനുമൊക്കെയായ റവറൻ ഡോക്ടർ ജോസഫ് തൊണ്ടിപ്പറമ്പിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യും നമ്മുടെ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥത്തിലെ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴാമത്തെ നമ്പറിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ വിശ്വാസ പ്രമാണമാണല്ലോ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെയും നമ്മൾ എവിടെ എത്തി വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൻ്റെ ഏതെല്ലാം ഭാഗത്തെത്തി എന്നുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർക്കായി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അച്ഛൻ വിവരിക്കാം കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധനത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് വിശ്വാസ പ്രമാണത്തെ പറ്റിയുള്ള വിശദീകരണം സർവശക്തനായ പിതാവും ആകാശത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും സൃഷ്ടാവുമായ ദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം സർവശക്തനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അവിടുന്ന് എല്ലാവരുടെയും സൃഷ്ടാവാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിതാവായ ദൈവത്തെ പറ്റിയുള്ള പരാമർശത്തിന് ശേഷം അവിടുത്തെ ഏകപുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ ഈശോ മിഷിഹായിലും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ ഈ ഖണ്ണികയും നമ്മൾ പരാമർശ വിധേയമാക്കിയതാണ് ഈശോ മിഷിഹ ആരാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ ഏകപുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പം അതിന് ശേഷം ഈ പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവാൽ ഗർഭസ്ഥനായി കന്യാമുരയത്തിൽ നിന്ന് പിറന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്തത് അതിനുശേഷം കർത്താവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അവിടുത്തെ വാക്കുകൾക്ക് എന്നതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും രക്ഷാകരമായ മൂല്യമുണ്ട് വളരെ പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ യേശുവിൻ്റെ പീഡാസഹനം മുതലാണ് രക്ഷാകര കർമ്മവുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കന്യാമറിയത്തിൽ നിന്ന് പിറന്നു അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി പന്തിയോസ് പിലാത്തോസിൻ്റെ കാലത്ത് പീഡകൾ സഹിച്ചു അപ്പോൾ പീഡാസഹനത്തെ പറ്റിയുള്ള വിവരണത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അതിന് പ്രാരംഭമായി കർത്താവിൻ്റെ ജെറൂസലത്തേക്കുള്ള ആരോഹണം ഈ ജെറൂസലത്തേക്കുള്ള ആരോഹണത്തിന് മുമ്പ് നമ്മൾ സുവിശേഷങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ താപോർ മലയിൽ വെച്ച് അവിടുന്ന് രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതെല്ലാം നമ്മൾ വിശകലനത്തിന് വിധേയമാക്കിയ ശേഷമാണ് നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ ജെറൂസലം ആരോഹണത്തെ പറ്റിയുള്ള ആ ക്ഷേത്രയിലേക്ക് കടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ വരെയാണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് യേശുവിൻ്റെ ജെറൂസലേമിലേക്കുള്ള പ്രവേശനമാണ് അതെ പ്രവേശനം തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ ഈശോയുടെ രക്ഷാകര കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസഹാരഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈശോയുടെ പീഡാസഹനവും മരണവും ഉത്ഥാനവുമാണ് കർത്താവിൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആ നിമിഷം മുതൽ രക്ഷാകര സംഭവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും വളരെ പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ ഭാസ്കൽ മിസ്റ്ററി അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ഭസഹ രഹസ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവശാസ്ത്രപരമായിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ പീഡാനുഭവം കുരിശു മരണം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് സ്വർഗാരോഹണം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വരവ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഭസഹ രഹസ്യം അല്ലെങ്കിൽ പാസ്കൽ മിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതേസമയം ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് കർത്താവ് ജനിച്ചത് തന്നെ മരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം ആർച്ചേഷ ഫുൾഡ് ജേഷ്യൻ്റെ മനോഹരമായ ഒരു വാക്യമുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ജനിക്കുന്നത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യേശുക്രിസ്തു ജനിച്ചത് മരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം അവിടുത്തെ ജനനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ കുരിശുമരണം വഴിയായി ലോകത്തെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ പീഡാസഹനം മുതലാണ് രക്ഷാകര കർമ്മത്തിൽ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും അവിടുത്തെ മനുഷ്യാവതാരവും അവിടുത്തെ പിറവിയും നമുക്ക് അവഗണിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ യേശുവിൻ്റെ ജെറൂസലേം പ്രവേശനമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചർച്ചാ വിഷയം എന്ന് പലരോടും നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മതാധ്യാപകരായിട്ടുള്ളവർ അവരൊക്കെ ഈ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കാണുന്നതിൽ വലിയ താല്പര്യരാണ് അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ജെറൂസലേം ഈ പ്രവേശനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ദൈവശാസ്ത്രപരമായ അർത്ഥം എന്താണ് എന്ന് പലപ്പോഴും അവർ ചോദിക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം നമുക്കുണ്ട് ആ ചോദ്യത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ഈ എപ്പിസോഡ് ആരംഭിക്കാമെന്ന് നോക്കാം എൻ്റെ പേര് ബിജി ജോസഫ്
നമ്മൾ മനുഷ്യപുത്രൻ ജെറൂസലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെ വെച്ച് പ്രധാനാചാര്യന്മാരും മൂപ്പന്മാരും അവിടുത്തെ വിസ്താരണ ചെയ്യും അവിടുത്തെ കുരിശുപണ്ഡത്തിന് വിധിക്കും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അപ്പസോലന്മാർക്ക് അത് മുഴുവനായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അപ്പോൾ ജെറൂസലത്തേക്കുള്ള ഒരു യാത്ര തന്നെയായിരുന്നു ആ ജെറൂസലത്തേക്കുള്ള വരവായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും ഈശോ പറയുണ്ടായി ജെറൂസലത്തിന് പുറത്ത് വെച്ച് ഒരു പ്രവേശ ഒരു പ്രവാചകനും നശിക്കുക സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തർ യു സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ലൂക്കാൻ്റെ സുവിശേഷം തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് യേശുവിൻ്റെ ബാല്യകാല വിവരണത്തിന് ശേഷം ഗലീലി സമറിയ ജെറൂസലം യൂത അപ്പോൾ ആ ജെറൂസലത്തേക്കുള്ള യാത്രയായിട്ടാണ് സംബന്ധിച്ചിരി കാരണം ജെറൂസലത്താണ് രക്ഷാകര രഹസ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നതും അവിടുന്ന് മഹത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം അതിനും പുറമെ സക്രിയാസ് പ്രവാചൻ്റെ പുസ്തകം ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ ഇതാ സിയോൻ പുത്രി നിൻ്റെ രാജാവ് വിനീതനായി ഒരു കഴുതപ്പുറത്ത് കയറി നിൻ്റെ പക്കലേക്ക് വരുന്നുവെന്ന് ഒരു പ്രവചനമുണ്ട് അപ്പോൾ സക്രിയാ പ്രവാചൻ്റെ പുസ്തകത്തിലെ ഈ പ്രവചനത്തിൻ്റെ ഒരു പൂർത്തീകരണം കൂടി ആയിട്ട് വേണം അതിനും പുറമെ ജെറൂസലത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദാവീദിൻ്റെ നഗരം ദാവീദിൻ്റെ നഗരം എന്നാണ് ജെറൂസലം അറിയപ്പെടുന്നത് യേശുവിനെ പറ്റി അത് മിഷിയ ദാവീദിൻ്റെ പുത്രൻ എന്നാണ് യേശുവിനെ രക്ഷകനെ വിളിക്കുന്നത് അതൊരു മെസ്സിയാനിക് ടൈറ്റിൽ മെസ്സിയാനികമായ യേശുവിൻ്റെ ഒരു പേരും കൂടിയാണ് ദാവീദിൻ്റെ പുത്രൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ മത്തായുടെ സുവിശേഷം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ അബ്രാഹത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ദാവീദിൻ്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജന്നാവലി ക്രിസ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദാവീദിൻ്റെ പുത്രൻ എന്നുള്ള ആ പേര് കൂടിയുണ്ട് ദാവീദിൻ്റെ നഗരത്തിലേക്ക് പോവുക അത് തന്നെ തന്നെയുമല്ല തൻ്റെ പീഡാസഹനത്തിൻ്റെ ആരംഭം അതിൻ്റെ ആരംഭം കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജെറൂസലത്തേക്കുള്ള ആഘോഷമായ യാത്ര അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കർത്താവ് തൻ്റെ പീഡാസഹനത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ ജെറൂസലത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു എന്ന് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ അത് സക്കയ്യ പ്രവാചകൻ്റെ പ്രവചനത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം യേശു ദാവീദിൻ്റെ പുത്രൻ എന്നുള്ള പേരുണ്ട് ജെറു ജെറൂസലം ദാവീദിൻ്റെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നു അതിനും പുറമെ ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ജെറൂസലത്തിൻ്റെ ജോഗ്രഫി ആ ഭൂപ്രദേശം പരിശോധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിയോൺ അല്ലെങ്കിൽ സെഹിയോൻ എന്നുള്ളത് ജെറൂസലം സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കുന്നിൻ്റെ പേരാണ് കാലാന്തരത്തിൽ സെഹിയോൻ പുത്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ മുഴുവനും കൂടെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ഒരു പേരായി വന്നു അപ്പോൾ ജെറൂസലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രദേശം പോലെയായി തീർന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സക്രിയ പ്രവാചകൻ പറയുന്നത് സെഹിയോൻ പുത്രി ഇസ്രായേലെ വേറെ വാക്കുകൾ പറയാൻ പറ്റും സെഹിയോൻ പുത്രി നിൻ്റെ രാജാവ് എഴുന്നള്ളി വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇസ്രായേലെ നിൻ്റെ രാജാവ് എഴുന്നള്ളി വരുന്നു എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് യേശു തൻ്റെ പീഡാനുഭവത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ ആഘോഷമായിട്ടുള്ള ഓശാന ഞായറാഴ്ചത്തെ രാജകീയമായ പട്ടണപ്രദേശം ആ രീതിയിൽ കർത്താവ് ജെറൂസലത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ജെറൂസലേം എന്ന് പറയുന്നത് ദാവീദിന്റെ പട്ടണമാണ് യേശു മഹത്തീകരിക്കപ്പെടാനുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു ജെറൂസലേമെ നോക്കി കരഞ്ഞത് ജെറൂസലം നോക്കി കരയാൻ കാരണം ഇന്നെങ്കിലും നിന്റെ രക്ഷയുടെ അവസരം നീ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഈശോ പറയുന്നുണ്ട് ഓർസലമേ ഓർസലമേ പ്രവാചകന്മാരെ കല്ലെറിയുന്നവളെ നിന്റെ പക്കിലേക്ക് അയക്കുന്നവരെ കൊല്ലുന്നവളെ പിടക്കോഴി അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തൻ്റെ ചെറുകിൻ്റെ കീഴിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ നിൻ്റെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ എത്രയോ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ നീ സമ്മതിച്ചില്ല അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ജെറൂസലം തന്നെ സ്വീകരിക്കണമെന്നും തൻ്റെ വാക്കുകൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും കർത്താവ് തീവ്രമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിടക്കോഴി തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപമയാണത് പരുന്ത് റാഞ്ചാൻ വരുമ്പോൾ പിടക്കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചെറുകിൻ്റെ കീഴിൽ രക്ഷിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നിൻ്റെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും നിന്നെ രക്ഷിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷേ നിൻ്റെ രക്ഷയുടെ ദിവസങ്ങൾ നീ അറിയുന്നില്ല ജെറൂസലത്തിൻ്റെ അജ്ഞതയാണ് കർത്താവ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതാണ് നിൻ്റെ രക്ഷയുടെ ദിവസങ്ങൾ ഈ രക്ഷയുടെ ദിവസത്തിൽ പോലും നീ നിൻ്റെ രക്ഷയുടെ ദിവസങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പട്ടണം കണ്ടപ്പോൾ കരഞ്ഞു എന്ന് സുവിശേഷം പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുന്നത് തന്നെയുമല്ല കർത്താവ് കരഞ്ഞതായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം അതാണ് ജെറൂസലത്തെ നോക്കി കരഞ്ഞു അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ഈ ജെറൂസലേം പ്രവേശനത്തിൽ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതായിട്ട് സുവിശേഷകന്മാർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സ്ത്രീ
അപ്പോൾ തങ്ങൾ തങ്ങളുടെ കഴിവുകേടിനെ അത് കഴിവാക്കി മാറ്റുന്ന ദൈവമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഹൃദയത്തിൽ ശുദ്ധിയുള്ളവർ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ദൈവരാജ്യം പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ദൈവരാജ്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് യേശുവിൻ്റെ ഈ ജെറൂസലം നഗരത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ത്രീകളും കുഞ്ഞുങ്ങളും ഓശാനപാടി അവിടുത്തെ സ്തുതിച്ചപ്പോൾ മഹാപുരോഹിതന്മാരും നിയമിച്ചിരുമെല്ലാം അതിൽ രോഷം കൊള്ളുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവരവരുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി അർത്ഥരഹിതമായിട്ട് തോന്നുകയാണ് അപ്പോൾ ഹൃദയവിശുദ്ധിയുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യേശുവിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ അർത്ഥപൂർണമായി തീരുന്നു കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഹൃദയവിശുദ്ധിയുള്ളവർ ഭാഗ്യവന്മാർ അവർ ദൈവത്തെ കാണും ദൈവം തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞവർ ഹൃദയവിശുദ്ധിയുള്ളവരാണ് ഹൃദയവിശുദ്ധിയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അവിടുത്തെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് അവിടുത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ഹോസാന പാടി അവിടുത്തെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തത് അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ യഹൂദ മതത്തിൻ്റെ പ്രവാചക പുരോഹിതന്മാരും നിയമജ്ഞരും പണ്ഡിതരും എല്ലാവരും ഈ വളരെ അസ്വസ്ഥതയോടു കൂടി ഇത് കാണുകയും അതേസമയം യേശുവിനെ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ സ്ത്രീകൾ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആയിട്ടാണ് സുവിശേഷങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കുമോ ഈ യേശുവിൻ്റെ രാജകീയ പ്രവേശനത്തെ ഒരു ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ആഗമനം മുന്നാഗമനമായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണോ അതെ നമ്മൾ ഈ രാജകീയ പ്രവേശനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ലോകത്തിൻ്റെ തലത്തിലുള്ള ഒരു രാജാക്കന്മാർ എഴുന്നുള്ളതായിട്ട് കണക്കാക്കരുത് കാരണം തന്നെ രാജാവാക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ മനഃപൂർവ്വം അതിൽ നിന്നും ഓടി അകന്നു പോയവനാണ് യേശു അതുകൊണ്ട് തന്നെയുമല്ല പിലാത്തോസ് ചോദിച്ചു നീ രാജാവാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ രാജാവാണ് പക്ഷേ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള രാജാവല്ല സത്യത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ വന്ന രാജാവാണ് ഇപ്പോൾ രാ പിലാത്തോസ് രാജാവാണോ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ രീതിയിലല്ല രാജാവെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു എങ്കിലും യേശുവിൻ്റെ പ്രവേശനം അത് രാജകീയമാണ് കാരണം അവിടെ നിന്ന് ഉപയോഗിച്ച് മൃഗം പ്രത്യേകിച്ച് കഴുതപ്പുറത്താണ് കയറി വരുന്നത് ഈ കഴുതപ്പുറത്ത് കയറുന്നു വരുന്നു കടന്നു കയറി വരുന്നതും കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി വരുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് പുരാതന കാലങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മധ്യപൗരസ്ത്യ സംസ്കാരം ഉദ്ദേശിച്ച് രാജാക്കന്മാർ യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തെ പിടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള യാത്രയാണ് കുതിരപ്പുറത്ത് പോകുന്നത് അതേസമയം സമാധാന ദൗത്യവുമായിട്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവർ കഴുതപ്പുറത്താണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അല്ല കർത്താവിന് ഒരു കുതിരയെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കാശില്ലാഞ്ഞിട്ടില്ല ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ആ കഴുതയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് അത് ശാന്തനായ ഒരു മൃഗം എന്ന രീതിയിൽ ഒരു പക്ഷേ സമാധാനത്തിൻ്റെ ഒരു മൃഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് യോജിപ്പിച്ച് പോയത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെയൊരു ചിന്തയുള്ളത് കൊണ്ടും ആയിരിക്കണം മധ്യപ്രദേശ ദേശങ്ങളിൽ ഈ കഴുതയെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയുള്ളത് അപ്പോൾ കഴുതപ്പുറത്ത് കയറി വരുന്നു തന്നെയുമല്ല സക്രിയാസ് പ്രവാചൻ പ്രവചനത്തെപ്പിനോട് പറഞ്ഞു ശിവൻ പുത്രി നിൻ്റെ രാജാവ് കഴുതപ്പുറത്ത് കയറി കയറുന്നു വരുന്നു അപ്പോൾ ആ പ്രവാചകൻ്റെ വാക്കുകളുടെ ഒരു പൂർത്തി വിടുന്ന രീതിയിൽ കൂടിയാണ് കർത്താവ് കടന്നു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ രാജകീയ പട്ടണ പ്രവേശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള വെട്ടിപ്പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു രാജകീയ പ്രവേശനമായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ യേശു മുൻപ് തന്നെ ഈ രാ ജെറൂസലേം പ്രവേശനവും തൻ്റെ മരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പലപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് യേശോയുടെ ഈ ജെർ ജെറൂസലേമിലേക്കുള്ള ആരോഹണവും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണവുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അച്ഛ അത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ മരണത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദികളായിരുന്നവർ മഹാപുരോഹിതനും പുരോഹിതഗണവും നിയമജ്ഞരും യഹൂദ മത നേതാ നേതാക്കളുമായിരുന്നു പറയാൻ സാധിക്കും അവരാണ് യേശുവിനെ തിരസ്കരിച്ചത് മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് യേശുവിൻ്റെ ജെറൂസലത്തേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിൽ അവിടുത്തെ തിരസ്കരിച്ചവരും ഇവർ തന്നെയാണ് അതേസമയം യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ ഈ സാധാരണക്കാരായ ആളുകളുടെ പ്രതിനിധികളായിട്ടാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് പേര് യേശുവിൻ്റെ ഉത്ഥാനത്തിന് ശേഷം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി അവിടെ അപ്പർ റൂമിൽ അവിടെ കാത്തിരുന്നതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു പ്രതിനിധികളായിട്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രതീകം എന്ന രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വരവ് എന്ന രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സഭയുടെ ഒരു ആശയം കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ഈ പട്ടണ പ്രദേശത്ത് തന്നെ ഇനി ഭാവിയിൽ വരാൻ പോകുന്ന യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നവരുടെ ഒരു ഗണം അവിടെ ദൃശ്യമാവുകയാണ് അപ്പോൾ ജെറൂസലത്തേക്ക്
മരണത്തിലേക്കുള്ള ഈ വരവ് ജറുസലേമിലേക്കുള്ള ഈ പ്രവേശനത്തെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു വേറൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കും ആ ഒരു അവസ്ഥ വാസ്തവത്തിൽ ഇന്നുമുണ്ടെന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ അവൻ സ്വകീയരുടെ പക്കലേക്ക് വന്നു എന്നാൽ സ്വന്തപ്പെട്ടവർ അവനെ സ്വീകരിച്ചില്ല അവനെ സ്വീകരിച്ചവർക്ക് ദൈവമക്കളാകാനുള്ള അധികാരം അവൻ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഹി കെയ്മൺ ടു ഹിസോൺ ബട്ട് ഹിസോൺ റിസീവ് ഡിങ് നോട്ട് അപ്പോൾ ആ ഹിസോൺ എന്ന് പറയുന്ന യോഹനാൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറയുമ്പോൾ യഹൂദ മത നേതൃത്വവും യഹൂദരുമാണ് പക്ഷേ അവനെ സ്വീകരിച്ചു അവരിൽ തന്നെ ഒരു ഭാഗം ഒറ്റ സ്വീകരിച്ചു അങ്ങനെ അവിടുത്തെ സ്വീകരിച്ചവർക്ക് ദൈവമക്കളാകാനുള്ള അധികാരം അവൻ കൊടുത്തു അതിനുള്ള സാധ്യത കർത്താവ് തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ കാലത്ത് എന്നതുപോലെ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ചരിത്രത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തന്നെ തുടരുകയാണ് സഭ അപ്പോൾ ആ സഭയെയും ഈ രീതിയിലാണ് ആളുകൾ കാണുന്നത് സ്വീകരിക്കുന്നവരുണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സഭയുടെ കൂതാശകൾ വഴിയായി വചന പ്രഘോഷണം വഴിയായി ദൈവമക്കളായി തീരാനുള്ള ആ അവകാശവും സാധ്യതയും കർത്താവ് ഇന്നും സഭ വഴി അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ രാജകീയ പ്രവേശനത്തിൻ്റെ സമയത്താണോ യേശു ഈ ജറൂസലേം ദേവാലയത്തെ അടിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് രണ്ട് രീതിയിൽ കാണാം യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷ പ്രകാരവും സമവീഷ്ണ സുവിശേഷ പ്രകാരവും ഇതുമില് വ്യത്യാസമുണ്ട് സമവീഷ്ണ സുവിശേഷം അതായത് മത്തായി മർക്കോസ് ലൂക്ക ഈ മൂന്ന് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വിവരണം അനുസരിച്ച് കർത്താവ് രാജകീയപരമായിട്ട് ജെറൂസലത്ത് പ്രവേശിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അവിടെ ദേവാലയത്തിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ കച്ചവടം ചെയ്തിരുന്നവരെയും ദേവാലയം ആ രീതിയിൽ ഒരു വാണിജ്യ കേന്ദ്രമാക്കിയവരെയും ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഒരു പരിധിവരെയും അത് ശരിത്രപരമായിട്ട് അതായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത കാരണം ഈ അധികാരം തന്നത് ആരാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാതെ ആരാണ് ഈ ദേവാലയം ശുദ്ധീകരിക്കാനൊക്കെ അധികാരം തന്ന് ചോദിക്കുകയും പിന്നെ യേശുവിനെ പറ്റി പൊതുവെപ്പ തന്നെ അവർക്ക് വർഷമുണ്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ആലോചനയെല്ലാം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതാണ് കർത്താവിൻ്റെ പീഡാനുഭവത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിട്ട് കാണുക അപ്പോൾ ചരിത്രപരമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്നത് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ പരസ്യജീവിതത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് അത് കർത്താവ് തൻ്റെ ജന തൻ്റെ ജെറൂസലത്തേക്ക് വന്ന് തൻ്റെ ആലയത്തിലേക്ക് വന്ന് തൻ്റെ ആലയം ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ ദൗത്യം തുടങ്ങുന്നു എന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാവും അപ്പോൾ പ്രവാചകന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ജെറൂസലം ദേവാലയം പ്രത്യേകിച്ച് എസ് എ കെൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ അത് വളരെ വ്യക്തമാണ് അശുദ്ധമായി കിടക്കുന്ന ജെറൂസലം ദേവാലയം അത് ശുദ്ധമാക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കും മിഷിക മെസായ കടന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ മിഷികയുടെ ജെറൂസലത്തേക്കുള്ള പ്രവേശനം എന്ന് പറയുന്നത് അശുദ്ധമായി കിടക്കുന്ന ദേവാലയം ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയായിരിക്കും അപ്പോൾ യോഹനാൻ്റെ വീക്ഷണ പ്രകാരം അപ്പോൾ ജെറൂസലം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ദേവാലയം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു മിഷികയായി യേശുവിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ പരസ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിലാണ് ഈ ദേവാലയ ശുദ്ധീകരണം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടും രണ്ട് ദേവശാസ്ത്ര വീക്ഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണ് അതെ പക്ഷേ ഈ സമവീക്ഷണ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ യേശു വന്ന് ഈ ജെറൂസലേം ദേവാലയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവാചക പ്രക്രിയയാണ് ആ പ്രവാചക പ്രക്രിയയുടെ ഒരു പിക് സ്റ്റേജിലാണ് യേശു വധിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈശോ പറയുന്നൊരു ചോദ്യവുമുണ്ട് ഈ പ്രവാചകന്മാരെ വധിക്കുന്ന നഗരം എന്നൊക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അച്ഛാ ആ ചോദ്യം ഒന്ന് കേൾക്കാം എന്റെ പേര് ധന്യാലാലു അച്ഛ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഒരു പ്രവാചകനും ജെറുസലമിന് പുറത്ത് വെച്ച് മരിക്കരുതെന്ന് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അച്ഛാ അച്ഛാ വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യമാണത് ഒരു പ്രവാചകനും ജെറൂസലേമിന് പുറത്ത് വെച്ച് വധിക്കപ്പെടരുത് എന്ന് ഈശോ പറയുന്നു അതേസമയം ജെറൂസലമിന് പുറത്ത് വെച്ച് വധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രവാചകന്മാർ ഉണ്ട് താൻ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ചരിത്രപരമായിട്ട് നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ ജെറൂസലത്തിന് പുറത്ത് വെച്ച് വധിക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകന്മാരുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് ജെറമിയ പ്രവാചകനെ പറ്റി പറയുന്നത് ഈജിപ്തിൽ ടഫ് ആൻഡ് ഹാസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അദ്ദേഹം കല്ലെറിയപ്പെട്ട് കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാണ് പറയുന്നത് എങ്കിലും ഈശോ പറയുന്നത് ജെറൂസലത്തെ പറ്റി ഒരു പ്രവാചകനും ജെറൂസലത്തിന് പുറത്ത് വെച്ച് നശിക്കുവാൻ അതായത്
അതാണ് പ്രവാചകന്മാർ ആ പ്രവാചകന്മാർ കൈകാര്യം ചെയ്ത് അതായത് കൊണ്ട് യേശു പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ജെറൂസലം ജെറൂസലം പ്രവാചകന്മാരെ കല്ലെറിയുന്നവളെ തൻ്റെ പക്കലേക്ക് അയക്കപ്പെടുന്നവരെ കൊല്ലുന്നവളെ അപ്പോൾ ജെറൂസലത്തിൻ്റെ ആ പേര് ദൈവം അയച്ച തൻ്റെ സന്ദേശവാഹകരെ തള്ളിക്കളഞ്ഞവർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ജെറൂസലം അത് ഇസ്രായേൽ വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നു ഇസ്രായേൽ ഒരു ജനമെന്ന രീതിയിൽ പ്രവാചകന്മാരെ യേശു ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദേശവാഹകരെ തള്ളിക്കളഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ വേറെ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞാൽ ജെറൂസലത്തിന് പുറത്ത് വെച്ച് ഒരു പ്രവാചകനും കൊല്ലപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് ജെറൂസലം അത് ഇസ്രായേൽ വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നു ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദേശവാഹകരെ തള്ളിക്കളഞ്ഞവരാണ് അതുകൊണ്ട് വേറെ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദേശവാഹകരെ തള്ളിക്കളഞ്ഞവരാണ് അപ്പോൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞതിൻ്റെ എൻ്റെ മറുവശമാണ് അവർ ആ തളി അവരത് ഈ പ്രവാചകന്മാരെ അവർ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പീഡിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് ഒരു പ്രവാചകനും ജെറൂസലത്തിന് പുറത്ത് നശിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രവാചകന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടോട്ടാലിറ്റി ആകപ്പാടെയുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് കണക്കാക്കി ജെറൂസലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടി മുഴുവനായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് കണക്കാക്കി ഈ പ്രവാചകന്മാരെ ഇസ്രായേൽ ഒരു ദൈവജനം എന്ന രീതിയിൽ മുഴുവനായും തള്ളിക്കളഞ്ഞു ആ തള്ളിക്കളഞ്ഞതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അവർ നശിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൊല്ലുക ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് പുറത്തു വെച്ച് കൊല്ലപ്പെടുവാൻ പുറത്തു വെച്ച് ആരും നശിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ജെറൂസലേം യഹൂദിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പുണ്യ നഗരമാണ് ദേവാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരമാണ് ദേവാലയം ദൈവം വസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് പ്രവാചകന്മാരാകട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നവരുമാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നഗരത്തിൽ ദൈവനാമത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നവരെ വധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു വൈരുദ്ധ്യത്തെ യേശു തുറന്നു കാട്ടുകയല്ലേ വസ്തു തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ജെറൂസലത്തെ നോക്കി കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഇന്നെങ്കിലും നിന്റെ രക്ഷയുടെ ദിവസം നീ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നഗരത്തിൽ വന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തോട് സംസാരിക്കുന്നവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാതെ പോവുകയാണ് അതവരുടെ അന്ധതയാകാം ആജ്ഞതയാകാം അതാണ് അതിൻ്റെ വൈരുദ്ധ്യം അങ്ങനെയെങ്കിൽ അച്ഛാ ഈ ആധുനിക ജെറൂസലേം ആധുനിക ഒരു സിയോൻ പുത്രിയാണ് സഭ അല്ലേ സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ഈ ഒരു പ്രശസ്തമായ ഒരു ചോദ്യമില്ലേ കാരണം യേശുവിൻ്റെ ഒരു പ്രവാചകത്വം ഒരു പ്രവാചകനും ഈ ജെറൂസലേമിൻ്റെ പുറത്ത് വധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല യേശു ഇതാ വധിക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ യേശുവിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും ഈ ഒരു പ്രവാചകത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഭാവം അതിനകത്തുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ പ്രവാചകത്വ ശബ്ദത്തെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും തള്ളിക്കളയുന്ന ഒരു സമീപനം നമുക്കുണ്ടോ യാ നമ്മൾ ഈ സഭ യേശുവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ തുടർച്ച അത് ഹെവൻലി ജെറൂസലം അത് പുതിയ നഗരമായിട്ടും മഹാരാജാവിൻ്റെ നഗരമായിട്ടൊക്കെ ആധുനിക കാഴ്ചപ്പാടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കാണുമ്പോഴും പ്രവാചക ദൗത്യത്തെ പറ്റിയുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആ രീതിയിൽ സഭ രക്ഷയുടെ കൂതാശി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന രക്ഷ അത് ഇന്ന് സഭ വഴിയായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെയുമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വഴിയായി ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം ലോകത്തെ അറിയിക്കുന്ന ഒരു കൂതാശിയായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നു അപ്പോൾ പ്രവാചകൻ്റെ ദൗത്യം സഭ നിലകൊള്ളുന്നു സഭ ആ ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി സഭ നിലകൊള്ളുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രവാചകന്മാർ അവിടെ സാമൂഹ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു എന്നുള്ളത് അതവിടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ ഒരു പക്ഷേ അവിടെ ആകപ്പാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തോട് യോജിക്കാത്ത സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള മതപരമായിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നെങ്കിൽ അതിനെതിരായിട്ട് പ്രവാചകന്മാർ വില വിരൽ ചൂണ്ടിയെന്ന് കണക്കാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ പ്രവാചകന്മാർ പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായിട്ട് സാമൂഹിക പരിഷ്കാരത്തക്കളായിരുന്നില്ല അത് ഏത് ഏത് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഏത് കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ കാണുന്നതിനനുസരിച്ചിരിക്കും പ്രവാചകന്മാരെ നമുക്ക് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കൾ എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടു അപ്പോൾ ഇത് ദൈവം വിഭാവനം ചെയ്ത ഒരു സാമൂഹ്യ ചുറ്റുപാടല്ല ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ദൈവം വിഭാവനം ചെയ്ത ഒരു മതപരമായ ചുറ്റുപാടല്ല ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ദൈവം വിഭാവനം ചെയ്ത ഒരു സാമ്പത്തിക സംവിധാനമല്ല ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ സംവിധാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏത് കാഴ്ചപ്പാടിൽ പ്രവാചകന്മാരെ
പിന്നെ അർത്ഥമാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് കാരണം യഹൂദജനം ദീർഘകാലമായി ഒരു രക്ഷകനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു ഒരു മിഷിഹായെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ രക്ഷിക്കണമേ ഓശാന പാടി സ്തുതിച്ചു സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ രക്ഷ ആവശ്യമുള്ള ജനമാണ് ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കണമേ എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് പീഡാനുഭവ ആഴ്ചയിലേക്ക് വലിയ ആഴ്ചയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഓശാന ഞായറാഴ്ച കൊണ്ട് നമ്മൾ വലിയ ആഴ്ച ആരംഭിക്കുന്നത് കാരണം ഓശാന ഞായറാഴ്ച അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് വരുന്നതാണ് പെസ വ്യാഴ്ചയും ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ചയും ദുഃഖ ശനിയാഴ്ചയും പിന്നെ ഉയർപ്പ് ഞായറാഴ്ചയും ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ ജനം പ്രത്യേകിച്ച് യേശുവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞവർ അവിടുത്തെ രക്ഷ അവ യേശുവിൽ നിന്നും രക്ഷ സാധ്യതമാകും അപ്പോൾ യേശു കൊണ്ടുവരുന്ന രക്ഷ തങ്ങൾക്ക് അനുഭവവേദ്യമാകണമേ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകളുടെ പ്രതിനിധികളായിട്ടാണ് ഈ സാധാരണക്കാരും കുഞ്ഞുങ്ങളും അവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഹോസിയാന അല്ലെങ്കിൽ ഹോസാന എന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ അർത്ഥം രക്ഷിക്കണേ ആ രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന മിഷിയ കൊണ്ടുവരുന്ന രക്ഷ അതാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ ദൈവ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവജനത്തിൻ്റെ രക്ഷകനായിട്ട് ഒരർത്ഥത്തിൽ അവതരിക്കുകയാണ് ഈശോയുടെ അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ഈ രക്ഷ രക്ഷകനെ പറ്റിയുള്ള വ്യാപകമായ ഒരു ധാരണ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് സംശയമുണ്ട് കാരണം പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നവൻ ഇവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ തന്നെയാണ് ദൈവം തന്നെ മനുഷ്യനായ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നവനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്ന സംശയമാണ് നേരെ മറിച്ച് നസ്രായന യേശുവിലൂടെ രക്ഷ കൈവരും അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് അവിടുത്തെ അംഗീകരിച്ച ഒരാളുകൾ അത് തന്നെയാണ് അന്ധനായ മനുഷ്യനോട് യേശു ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ അവ പറയുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ യേശുവിനെ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി അംഗീകരിച്ച് ഏറ്റുപറയുന്നവരുടെ പ്രതികരണ രീതിയിൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് രക്ഷകൻ രക്ഷ നൽകുന്നവൻ എന്ന ഇവർ യേശുവിനെ അംഗീകരിച്ച് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇന്ന് യേശുവിനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന അത്ര വിഫുലമായ രീതിയിൽ അവർ യേശുവിനെ മനസ്സിലാക്കിയുവെന്ന് നമുക്ക് സംശയമുണ്ട് അപ്പോൾ അന്നത്തെ ആളുകൾ ഈ ഒസാന എന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴും അവർക്കതിൻ്റെ വ്യാപകമായ അർത്ഥം ഒരു പക്ഷെ പിടികിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല മിക്കവാറും അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റോമാക്കാരുടെ അടിമകളായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ റോമൻ ആധിപത്യത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടണം അവരുടെ ദേവാലയമൊക്കെ ശുദ്ധീകരിച്ച് മോശയുടെ കാലത്തെ പോലെയുള്ള അവസ്ഥ അവർക്ക് കൈവരാനുള്ള സാധ്യത സംജാതമാക്കണം ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കണം രക്ഷിക്കണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഈ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ മുഴുവൻ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അവതരിച്ച ക്രിസ്തു ആ രക്ഷകർമ്മത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി ജറൂസലമിലേക്ക് വരികയും അവന്റെ മരണത്തോടുകൂടി ആ മരണം വഴി ഉത്ഥാനം വഴി ആ രക്ഷ സാധ്യതമാകുകയും ചെയ്തു എന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അത് കർത്താവിന്റെ ഉത്ഥാനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഓരോ സംഭവങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം കർത്താവിൻ്റെ ഉത്ഥാനം മരണത്തിൽ നിന്നും അവിടെ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് ആരായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിലെ ചില സംഭവങ്ങളുടെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് പരിപൂർണമായും ഈ ജനത്തെ തൻ്റെ പക്കിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനും തന്നെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു ക്ഷണം കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം യേശുവിൻ്റെ ജെറൂസലം പ്രവേശനം എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനമായി അവിടെ നിന്നൊരു ശ്രമം നടത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നെങ്കിലും നിന്റെ രക്ഷയുടെ ദിവസങ്ങൾ നീ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഈശ്വർ സങ്കടത്തോടെ പറയുന്നത് വളരെ നന്ദി അച്ച ഈ ജെറൂസലേം പ്രവേശനത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിച്ചതിന് നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കാൻ സമയമായിരിക്കും വധിക്കപ്പെടുവാനായി ജനിക്കപ്പെട്ടവനാണ് ഈശു ആ വധത്തിനു വേണ്ടി ഒരുങ്ങി തയ്യാറായി ഈശോ ജറൂസലമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് തൻ്റെ പീഠാനുഭവവും മരണവും ഉത്ഥാനവും വഴി മനുഷ്യവർഗത്തെ മുഴുവൻ രക്ഷിക്കുന്ന രക്ഷകനായി ഈശോ ഇവിടെ മാറുകയാണ് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെയും എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം